শুভ সকাল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক আর ডিবি নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা আজ পত্রিকায় সঙ্গে আছে আমি তৈদুল হক দর্শক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের উল্লেখযোগ্য পত্রিকার প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো আপনাদের জানানোর চেষ্টা করি চেষ্টা করি খবরের ভিতরের খবর এবং এর বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে তুলে ধরার সংবাদ বিশ্লেষণে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন দৈনিক ইত্তেফাকের কূটনৈতিক সম্পাদক জনাব মাইনুল আলম আপনাকে স্বাগত দর্শক আলোচনা যাওয়ার আগে প্রধান প্রধান জাতীয় দৈনিকের শিরোনামগুলো দেখে নিব শুরুতে এই কালের কণ্ঠ করোনা ভাইরাস মোকাবেলা দেশ জুড়ে ঘরবন্দি মানুষ করোনা ভিত্তিতে অনেক স্থানেই চিকিৎসা ব্যাহত আর একটি খবর করোনা ভাইরাসের প্রভাব সোনার হরিণ ধরা পিছিয়ে গেল কালের কণ্ঠের পিছনের পাতায় করোনায় বিশ্বে চল্লিশ শতাংশ বিনিয়োগ কমবে ক্ষতির মুখে বাংলাদেশেও প্রথম আলো প্রতিরোধের প্রথম সুযোগ হাত ছাড়া এবারের মন্দা আরও বড় হবে নিতে হবে প্রস্তুতি বিলম্বে হলেও মোকাবিলার প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার দৈনিক ইত্তেফাক ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় উৎপাদক ক্রেতা বিক্রেতা করোনার প্রভাব স্বাধীনতা দিবস পালিত হল সীমিত পরিসরে আরও একটি খবর আমতলিতে ওসির কক্ষে আসামির ঝুলন্ত লাশ যুগান্তর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধের যুদ্ধ সারা দেশ কার্যত লকডাউন করোনায় উদ্বেগ ও শঙ্কা বাড়ছে বিশ্বজুড়ে মৃত্যু তেইশ হাজার ছাড়ল ছাড়াল সমকাল ঝুঁকি এখন গ্রামে যারা রাজধানী ছেড়েছেন তাদেরকেও কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে আর একটি খবর পোশাক কারখানায় ছুটি ঘোষণা উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিজিএম এর সিদ্ধান্ত পেছনের পাতায় সমকালের করোনার নেতিবাচক প্রভাব কোথাও কোনো কাজ নেই দিশেহারা শ্রমজীবী মানুষ সর্বশেষ দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা দি ডেলি স্টার ইন স্টিলনেস অফ শাটডাউন আরও একটি খবর স্কার্স আইসিইউ বেডস এ বি গৌরী দর্শক এই ছিল সংবাদ শিরোনামগুলো আমরা চলে যাচ্ছি আলোচনায় মানুর আলম আপনি শুনলেন শিরোনামগুলো সব পত্রিকা জুড়ে শুধু বাংলাদেশে না সারা বিশ্বে করোনার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা খবর আমাদের আমরা দুইভাবে আলোচনায় আসতে চাই মানুর আলম সেটি হলো বৈশ্বিক অবস্থা এটি দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই বৈশ্বিক অবস্থা এখন যে পর্যায়ে আছে যে এটার যে ইনফেকশান আক্রান্তের যে মাত্রা বিস্তারের যে মাত্রা ঊর্ধ্বগামী জি এটা উপরে উঠছে কারণ হচ্ছে প্রতিদিন গড়ে এক লক্ষ লোক সারা পৃথিবী জুড়ে আক্রান্ত হচ্ছে যেটা গত তিন দিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক বলেছিলেন যে প্রথম সাতাইশ দিনে এক লক্ষ আক্রান্ত হয়েছে চার দিনে দ্বিতীয় লক্ষ আক্রান্ত হয়েছে এরপর প্রতিদিন না সাতাশ দিনে এক লক্ষ এগারো দিনে এক লক্ষ চার দিনে এক লক্ষ আর এখন প্রতিদিন এক লক্ষ আক্রান্ত হচ্ছে কিভাবে ছড়িয়ে পড়ছে আমরা তাই এটার বিস্তার ঊর্ধ্বগামী আক্রান্ত হওয়ার হা পরিমাণ ঊর্ধ্বগামী একশো আটানব্বই দেশ ছড়িয়ে পড়েছে করোনা যেটা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে চীনের একটি শহরের উহান শহরের উহান হুবাই প্রভিন্সের উহান শহরের একটা ফিস মার্কেট থেকে যার শুরু হয়েছিল এটা আজ তিন মাসের মধ্যে পুরো বিশ্ব ছড়িয়ে পড়েছে এটার ভয়াবহতা এটার যে চলাচল এটার যে শক্তি ক্ষমতা এটা সবাইকে নাস্তানাবোধ করে দিয়েছে এবার এই রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়গুলো আমরা বিস্তারগুলো দেখছি কিন্তু একক রাষ্ট্র হিসেবে একশো আটানব্বইটা দেশের মধ্যে একক রাষ্ট্র কে সিঙ্গেল কান্ট্রি হিসাবে যদি আমরা দেখি ইউএসএ আজকে সকালে ডাব্লিউএইচএ রিপোর্টে কিছুক্ষণ আগে তিরাশি হাজার পাঁচশো জন আমেরিকায় আক্রান্ত এবং চীনে ভয়াবহতার সময় একক কান্ট্রি হিসেবে একাশি হাজার ছিল এখন যুক্তরাষ্ট্র তিরাশি হাজার পাঁচশো ইতালি আশি হাজার আক্রান্ত তাই এটার আক্রান্ত কান্ট্রি হিসাবে যেখানে আমাদের চৌচল্লিশ জন আইডিসি আর সরকারি হিসাবে আমরা খুব স্বস্তিকর অবস্থায় নেই চিন্তিত অবশ্যই আমরা কিন্তু আমরা এটা আমি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে পরে আসবো পরিস্থিতিটা জেনে নিই 
এবং কারা আক্রান্ত হচ্ছে কারা আপনি জানেন ইউরোপ এবং আমেরিকায় পশ্চিমে দেশগুলোতে বয়স্ক সিনিয়র সিটিজেন ষাট সত্তর ঊর্ধ আশি ঊর্ধ নাগরিকের সংখ্যা বেশি ইতালিতে অবসরপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা বেশি তারাই বেশি আক্রান্ত হয়েছে ওই সব দেশে যদিও করোনা সবাইকে আঘাত করছে কিন্তু তাদের শারীরিক ভাল ঝুঁকি বেশি তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে অথবা বড় ধরনের অসুখে ভুগছেন কোনো একটা রোগ রোগে আক্রান্ত ভুগছেন সেই কারণে তা এখন আমরা যদি দেখি যে এই বৈশ্বিক পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করছে সংকট বাংলাদেশ সংকটের কথা পরে আসব এই যুক্তরাষ্ট্র সহ বড় দেশগুলো উন্নত দেশগুলো অগ্রগামী দেশগুলো এই সংকট মোকাবেলা করতে পারছে না কিভাবে হেলথ সিস্টেমের মধ্যে যেটা করা দরকার সেটাও পারছে না মানুষকে মোটিভেট করার ক্ষেত্রেও পারছে না কারণ মানুষ প্রজাতিকে খুব কঠিন নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং একটা সংঘবদ্ধ এবং নির্দিষ্ট আয়ত্তের মধ্যে রাখা পারছে না খাদ্য সরবরাহ ওষুধ সরবরাহ কীট সরবরাহ চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ পর্যাপ্ত রাখার ক্ষেত্রেও পারছে না সকল যোগান দিতে পারছে না আর সর্বোপরি ব্যর্থতা হচ্ছে যে এটার একটা পাল্টা প্রতিরোধ প্রতিষেধক ব্যবস্থা এটাকে কিল করার জন্য পাল্টা আক্রমণ করার জন্য এটাকে বিস্তার রোধ করার জন্য এটাকে কিউর করার জন্য আমার শরীরে যে কোনো মানুষের শরীর থেকে এটাকে প্রতিষেধক হিসেবে কিছু করতে পারিনি কিন্তু আমরা সমন্বিত উদ্যোগটা কতটা নিতে পারছি বৈশ্বিক বৈশ্বিকভাবে বৈশ্বিকভাবে সমন্বিত উদ্যোগ নাই সিঙ্গেল কান্ট্রি ইনিশিয়েটিভ চলছে একক দেশ হিসেবে যার যার ক্ষমতা এখানে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা বড় দেশ যুক্তরাজ্য কাউকে সাহায্য করবে সেরকম হচ্ছে নিজেই তো ভালো না সবাই নিজেই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থার মধ্যে আছে আপনি যদি মনে করেন এটা এভাবে বলা যায় যে রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান থেকে শুরু করে রাজপরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে সবাই এরকম একটা ঝুঁকির মধ্যে আছে সবাই বিপর্যয়ের সম্ভাবনার মধ্যে সম্ভাবনা আছে এই আশঙ্কার মধ্যে রাষ্ট্রগুলো কতটুক সমন্বিত উদ্যোগ নিবে একে অপরকে হেল্প করবে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না সেটার পারঙ্গমতা নেই সেটার সক্ষমতা নেই ব্যাপারটা হয়ে গেছে এমন সুতরাং এটার ভয়াবহতা এটা এভাবে বলি খাদ্য সংকট কোথাও খাদ্য সংকট নেই কিন্তু সরবরাহ সংকট লকডাউন হচ্ছে হয়েছে চলাফেরা নিষিদ্ধ কারফিউ হয়েছে বিভিন্ন দেশে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রেক্ষাপটে এই ব্যবস্থা হচ্ছে এর চেয়ে বেটার ম্যানেজমেন্ট কে করতে পারবে বেটার ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে রাষ্ট্রগুলো কিংবা লোকাল কমিউনিটির পর্যায়ে ম্যানেজমেন্টটা হলো গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি যে এই যে যুক্তরাষ্ট্র যে লকডাউনটা করেছে যুক্তরাজ্য করেছে কারফিউ দিয়েছে বিভিন্ন দেশে দেশে এটা কার্যকর কারণ এটা যদি চিন্তা করেন এটার বিস্তার যদি রোধ করতে হয় তাহলে এই সিস্টেম করতে হবে আর খাদ্য খাদ্য কিছু কিছু আছে সংগ্রহ করে রেখে আমার মনে হয় যে খুব বেশি না করে ভাগ করে 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 একটু পরিমিত পর্যায়ে খাদ্য ইনটেক হলে বোধ হয় এটা সম্ভব খাদ্য সংকট সরবরাহ সংকট যেটা আছে এটাকে আজকাল হাইলাইট হচ্ছে না এটা সবাই মেনে নিয়েছে আমার যোগাযোগ আছে ইতালি লন্ডন বিভিন্ন শহরে যোগাযোগ আছে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আছে আমি শুনছি তারা যে কষ্ট করে অবস্থানে আছে কিন্তু কষ্ট করে খাদ্যের কিছুটা ঘাটতি আছে কিন্তু ওরা নিজেরা মেনে নিয়েছে পরিবারগুলো মেনে নিয়েছে কারণ কিন্তু সেখানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কেমন আপনি যেহেতু সাংবাদিক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগটা আমি যেটা শুনেছি কালকে লন্ডনে আমি কথা বলছিলাম এবং ম্যানচেস্টারেও কথা বলেছি সেখানে সুপার স্টোরগুলো আমি খাদ্যের কথা বলছি ঔষধ এবং খাবারের দোকান খোলা আছে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খোলা থাকে সেখানে এক ফিট এই যে সামাজিক দূরত্ব যে মূল কনসেপ্ট করোনা প্রতিরোধের সোশ্যাল ডিস্টেন্স এক মিটার কিংবা তিন ফিট দূরত্ব রেখে রেখে লাইন ধরে ধরে মানুষকে খাবার দেয়া হচ্ছে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা সুন্দর শৃঙ্খলা এবং এই যে লাইনের সামনের সারি সারিতে সামনের দিকে আছে বয়স্ক লোকজন তাদেরকে লাইনের সামনে অবস্থান করতে দেওয়া হচ্ছে তাদের খুব বেশি সহায়তা করা প্রয়োজন সত্তর আশি বছর বয়সী মানুষদের এবং তারা আগে পাচ্ছে তাদেরকে আগে দিয়ে এরপর তরুণ কিংবা অল্প বয়স্কদের দেওয়া হচ্ছে এই শৃঙ্খলাটা ওখানে প্রতিপালন করা হচ্ছে এটা বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে এই ধরনের লাইন সিস্টেম এটা আমি কালকের সংবাদপত্রে দেখলাম বিভিন্ন বৃত্ত একে বৃত্ত একে দেওয়া হয়েছে নিরাপদ ভালো মানুষ মানুষকে শৃঙ্খলিত করছে শৃঙ্খলিত এবং একটা সুন্দর নিয়মের মধ্যে পরিচালনা করছে এবং আমরা যদি বাংলাদেশের পরিস্থিতি পরিস্থিতিতে আসি তো সেক্ষেত্রে মানুল আলম আইডিসিআর এর প্রস্তুতির বিষয়টি নিয়ে বারবার ঘুরে ফিরে প্রশ্ন এটা একটা আলোচ্য বিষয় কারণ এই প্রতিষ্ঠানটি 
এই প্রতিষ্ঠানটি রোগ তত্ত্ব নিয়ে কাজ করে রোগ প্রতিষেধক নিয়ে কাজ করে রোগ প্রতিরোধ নিয়ে কাজ করে আইডিসি এর এই প্রতিষ্ঠানের নাম আপনি কবে থেকে জানেন আমি জেনেছি গত বছর থেকে এক থেকে দেড় বছর ধরে সত্যি আমি একজন সাংবাদিক আমি একজন নাগরিক হিসেবে আমি স্বাস্থ্য বিষয়ে খুব বেশি সচেতন না আমি স্বাস্থ্য বিষয়ে ওয়াকি ভালো না কিন্তু যতটুকু আমার জানা আছে এই প্রতিষ্ঠানটি আলোর মুখ দেখেছে এক দুই বছর ধরে ডেঙ্গু যখন আসছে কারণ রোগ গবেষণা করে রোগ প্রতিরোধ নিয়ে কাজ করে এই জিনিসটা এই প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা নিয়ে কথা আছে বলার আছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের পারঙ্গমতা নিয়ে ব্যাপার আছে এখানে কতটুকু গবেষণা হয় অবশ্যই গবেষণা হয় নাহলে আমরা জানবো কিন্তু তারা চেষ্টা করছে কিন্তু চেষ্টা করছে এখন এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান যিনি আছেন কিংবা বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের যে আমরা দেখছি বক্তব্য শুনছি সেটা আমাদেরকে তথ্য দিচ্ছেন ওনারা এই তথ্য কতটুকু জাতীয় তথ্যকে প্রতিফলিত করে সে নিয়ে জনমনের প্রশ্ন আছে তারাও তারা আইডিসি আর বিভিন্ন সময় তাদের সক্ষমতার বিষয়টি তারা বলছে এই ষোলো কোটি মানুষের দেশে পনেরোটা টেলিফোন দিয়ে দশটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে এটা সম্ভব না হান্টিং নাম্বার দিয়েও সম্ভব না সব কলাপস করার মতো অবস্থা এবং খুব বেশি চেষ্টা করার পর হয়তো একজন ওখানে পৌঁছতে পারে সেবা করতে পারে চেষ্টা করে এই প্রতিষ্ঠান তো কোনো হাসপাতাল না এটা হলো গবেষণা হাসপাতাল এখানে একটা ল্যাবরেটরি আছে পরীক্ষা করা হয় পরীক্ষা করে ফলাফলটা দেওয়া হয় তারপর সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে এটা ব্যবস্থা নিবে এই হচ্ছে কাজ আমাদের এখানে যে কোয়ার্ডিনেশনের ভূমিকাটি তারা এই হাসপাতালে যে টেস্ট করার কাজগুলো এটা সম্প্রসারিত হচ্ছে কারণ করোনাও ছড়িয়ে পড়ছে দেশব্যাপী এবং বিদেশ ফেরতদের কারণে ছড়িয়ে পড়ছে মূলত মূলত ফরেন রিটার্নি যারা ইতালি লন্ডন কিংবা সৌদি আরব থেকে এসছে তাদের মধ্যে থেকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সেবার ব্যাপারটাও সম্প্রসারণ করা উচিত এবং ঢাকা মেডিকেল সহ জাতীয় ভিত্তিক যে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পাবলিক হসপিটালগুলো ওখানে এই ভেন্টিলেটার দেওয়া কিট দেওয়া আমাদের কিটই ছিল না চীন সেই কবে দিয়েছে পাঁচশো কিট গতকাল দিয়েছে দশ হাজার কিট মাস্ক দিয়েছে পিপিই দিয়েছে আমি মনে করি যে এই বেসরকারি উদ্যোগেও বেশ কিছু কিট আসছে উনত্রিশ তারিখে বেশ ভালো পরিমাণে পিপিই গুলো বোধ হয় তৈরি করছে আমাদের কিছু তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান সেটা কতটুক ভ্যালু অ্যাড করবে কিংবা কতটুক সহায়ক হবে সে মেডিকেটেড পিপিই কিনা কারণ একজন চিকিৎসক কিংবা একজন নার্স একজন রোগী দেখবেন একটা পিপিই দিয়ে এরপরে এই পিপিইটা পরিবর্তন করতে হবে নতুন পিপি তাই এই পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট যেটা মেডিকেটেড ব্যাপার তো এগুলো খুব দরকার আমি মনে করি যে সারা বিশ্বে চীন থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশে যখন করোনার ভয়াবহ প্রকোপ তখন কিন্তু চিকিৎসকরা খুব আক্রান্ত হয়েছে আমি আমাদের চিকিৎসক নিয়ে নিয়ে খুব চিন্তিত তারা যে সেবা দিচ্ছেন কিংবা যেভাবে নিজেদেরকে সঁপে দিচ্ছেন তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা তাদের যে ব্যক্তিগত সুরক্ষার ব্যাপারটা আমি খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চাই সেটা তো প্রয়োজন এছাড়া বিকল্প নেই কারণ চিকিৎসকরা আমাদের আমি গত বছর ডেঙ্গুর মৌসুমে আমি চিকিৎসকদের কথা বলেছি আমরা চিকিৎসকদের সেবা দেওয়া যে মানসিকতা তারা যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ঝুঁকি নিয়ে সেটা দেখেছি সেই সাধুবাদ সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি এবারও বলছি যে চিকিৎসকদের আমরা সেবাটা দিতে চাই আমরা চিকিৎসকদের সেবা দিব কীভাবে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থাটা নিশ্চিত করব। এরপর চিকিৎসকদের সেবাটা আমরা নেব এ হচ্ছে ব্যাপারটা তাদেরকে নিশ্চিত সুরক্ষা দিয়ে আমরা সেবা নেব এ ব্যবস্থাটা করা জরুরি আইসিও সংস্থাপনের ব্যবস্থাপনার কথা বলছি ঢাকার বাইরে এক বা একাধিক কয়েকটি জায়গায় দু এক দিনের মধ্যে বোধ হয় চিকিৎসা সরঞ্জাম কিংবা টেস্ট ব্যবস্থাটা নিশ্চিত হবে সেটা হলে হয়তো একটা স্বস্তিকর কারণ এখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ঢাকায় যোগাযোগের ব্যবস্থা নাই কোনো পরিবহন ব্যবস্থা নাই লকডাউন আছে আমরা এক এক কথায় লকডাউন আছি সেই লকডাউন পরিস্থিতিতে যোগাযোগটা আপনি কীভাবে হবে সুতরাং এটা ডিসেন্ট্রালাইজড যে সিস্টেম সেটা আমাদের আমি বলছিলাম যে পুরো দেশ কিন্তু কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছিল যার ফলে ডিসেন্ট্রালাইজেশন এখন আপনি দশটি মেডিকেল হাসপাতালে ছড়িয়ে দেবেন এটা রাতারাতি সম্ভব নয় যেটা আমরা বলে আসছিলাম যে সেবা জনগণকে সেবা দেবে স্থানীয় সরকার থেকে এবং সেটা কেন্দ্রে আসবে এখন আমরা কেন্দ্র থেকে দিয়ে নিচে দিচ্ছি তৃণমূল পর্যায়ে দিচ্ছি এই যে এখন আমরা এখন একটা ধরা খাচ্ছি কিংবা আমরা এটার ব্যাপারটা নেতিবাচক উপলব্ধি করতে পারছি ব্যাপারটা হচ্ছে চিকিৎসাও এমন একটি সিস্টেমের মধ্যে চলতে হবে জেলায় জেলায় সিভিল সার্জন আছে তাদের কি আছে উপজেলায় হেলথ কমপ্লেক্স আছে কমিটি ক্লিনিক আছে কিন্তু 
ওই ধরনের আইসিইউ ব্যবস্থা নাই আইসিইউ ব্যবস্থা আপনি জানেন আপনি প্রতিটি টেলিভিশনে কিংবা বিদেশি আইসিইউ নিয়ে বেশ মোটা পরিসরে কথা হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে এবং সংকট আছে আমাদের কেউ বলে 500 আমি বললাম 1000 আইসিইউ বেড আছে কিন্তু সেটা কি করোনা চিকিৎসার জন্য উপযোগী সেটা না সেটা না সরকারি বেসরকারি মিলে আমি যতটুকু জানি 1200 এর মতো আইসিইউ আছে হুম সরকারি 450 এবং বাকিগুলো বেশ তোলার ভাগে একজন ভদ্রলোক অধ্যাপক আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক যিনি মারা গেলেন সেই রাত 11টা থেকে ভোর 4টা পর্যন্ত তার সন্তানরা কিভাবে আইসিইউর খোঁজে চার পাঁচটা হাসপাতালে দৌড়িয়েছে এই রোগীকে নিয়ে বয়বৃদ্ধ রোগীকে নিয়ে বাবাকে নিয়ে সেটা আমরা ফেসবুকে সামাজিক মাধ্যমে দেখেছি খুব বিবরণটা আমি দেখে খুব আতকে উঠেছি সুতরাং আইসিইউ সেবাটা গুরুত্বপূর্ণ এটা নিশ্চিত রাখতে হবে এবং প্রটেকটিভ সেবা এটা হচ্ছে সুরক্ষিত সেবা করোনা রোগীদের জন্য জি কোভিড কারণ এটার সম্প্রসারণ হয় এটা স্পর্শে এটা ছড়িয়ে পড়ে এই ব্যবস্থাগুলো সুরক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব মানে রকম সামাজিক দূরত্বের বিষয়টি আসছে লকডাউনের কথা বলছি যে সোশ্যাল ডিসটেন্স ডব্লিউএইচও কিংবা বিশ্বব্যাপী যে জার্নালগুলো আছে তার যে বক্তব্যগুলো আসছে ছড়িয়ে পড়ছে আমরা জানছি যে মূলত হলো নিজেকে সুরক্ষা করা শিষ্টাচার মেনে চলা ডক্টর ফ্লোরা প্রতিদিন আইডিসিআর থেকে বলছেন শুধু এটা শিষ্টাচার মানে স্বাস্থ্য আচরণগত শিষ্টাচার কাশি শিষ্টাচার থেকে শুরু করে চলাফেরার উপর শিষ্টাচার আর সামাজিক দূরত্ব এক মিটার মানে তিন ফিট আপনি আমি যে দূরত্বে আছি এরকম ন্যূনতম পক্ষে এটা দরিত আর যেভাবে জীবনধারণটা আমরা চলছি আমরা সবাই ভাগ্য ভালো আমি খুব আশাবাদী যে সাধারণ মানুষ নিজ থেকে সচেতন হয়েছে স্কুল শিশুরা পদ হয়েছে আমার সন্তানরা কিংবা আমি দেখি শুনেছি বিভিন্ন জায়গায় বাচ্চারা তার বাসায় যেই আসুক না কেন ওখানে স্যানিটাইজার দিচ্ছে এই যে একটা মনোজাগতিক পরিবর্তন হয়েছে এটা আশাবাদী হওয়ার মতো ঘটনা এবং একটি শিষ্টাচারগত একটা ধারণা এসেছে কারণ এই করোনার মতো ব্যাপার শত বছর পরে এসছে এমন একটি বড় বিপর্যয় এত বিরাট সংখ্যক মানুষ দেশে বিদেশে পুরো বিশ্বব্যাপী আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হার এতদিনে অন্য কোনো সংকটে আর স্বাস্থ্য সংকটে আসেনি তার মানে মানুষ বললাম বিষয়টা এরকম দাঁড়িয়েছে যে বাঁচতে হলে মানতে হবে নিয়ম মানতে হবে সামাজিক বাঁচতে হলে মানতে হবে চলতে হবে এবং শৃঙ্খলা মেনতে হবে এবং একে অপরকে নিরাপদে রাখ নিজেকে আমি নিরাপদে সুস্থ রাখবো নিরাপদ রাখবো এবং এটা আপনাকেও রাখবো আমি আপনার দ্বারা অথবা আমার দ্বারা আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ দেব না এই যে শিষ্টাচারগুলোর কথা বলছেন চলাফেরায় যে এটা কি সর্বক্ষেত্রে সম্ভব আপনি এই জাস্ট কারণ বাজারে গিয়ে দেখুন না এই আর টিভি ভবনের পেছনে যদি আপনি গিয়ে দেখেন সেটা মানা সম্ভব না আর একটা দিক হচ্ছে যে এটা যেভাবে মানুষ সচেতন হয়েছে একটা কিট কিনে একটা মাস্ক কিনেছে একটা স্যানিটাইজার কিনেছে বাসায় সাবান রেখেছে এটা খুব ভালো এর সাথে খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়াটাও চলাফেরা গণপরিবহন বন্ধ হয়েছে খুব ভালো হয়েছে আমি মনে করি লকডাউন মানে বাংলাদেশ লকডাউন হয়নি যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে লকডাউন করেছে বরিস জনসন যেভাবে লকডাউন করেছে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে লন্ডনের বরিস জনসন কেন দেরিতে লকডাউন করলো তারপর করেছে নরেন্দ্র মোদী দফায় দফায় বিভিন্ন রাজ্য আরই দিয়ে রাজ্যে রাজ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ভুল পুরো ভারতবর্ষে লকডাউন করেছে আমাদের লকডাউন একুশ দিনের লকডাউন আমাদের লকডাউনটা হচ্ছে দশ দিনের বলতে পারেন আগামী চার এপ্রিল পর্যন্ত এটা লকডাউন সাধারণ ছুটি সাধারণ ছুটি তারপরেও জনগণকে কিছুটা সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম বিদেশ ফেরতদের নিয়ন্ত্রণ করা বা তাদের ওটা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই জি গতকালও লন্ডনের ফ্লাইট এসছে যাত্রী এসছে আপনি জানেন এখন আমরা চারটা রুট খোলা রেখেছি বাংলাদেশ ঢাকা লন্ডন ঢাকা ব্যাংকক এবং চীন এবং হংকং জি এটা রাখা হয়েছে যোগাযোগের জন্য কেন রাখা হয়েছে সেটার একটা যুক্তি আছে কিন্তু যারা ফিরছে মানুষ আসুক আসবে বিদেশি বাংলাদেশ প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিজ দেশে আসবে যে কোনো কারণে ওখানে আতঙ্ক আছে এখানেও আসবে বিদেশেও বাংলাদেশি মারা যাচ্ছে নিউইয়র্কে সম্ভবত সাতজন মারা গেছে সুতরাং মারা যাচ্ছে যারা আসবে আসার পর প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে এটা বাই ফোর্স এটা কোনো আপোষহীনভাবে করতে এর যাতে কোনো ব্যত্যয় না হয় এর যাতে ব্যত্যয় না আমরা বিরতির পরে শুনবো মানুষ এলো দর্শক সময় হলো বিরতির আরও আলোচনা নিয়ে ফিরছে একটু পরেই আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিটল টা টাচ পত্রিকা অনুষ্ঠানে আর সংবাদ বিশ্লেষণে আমাদের সঙ্গে আছেন দৈনিক ইত্তেফাকের কূটনৈতিক সম্পাদক মাইনুল আলম 
মানুষলাম বিরতির আগে যেমন আপনি বলছিলেন বিদেশ ফেরতদের কোয়ারেন্টাইন আমি এই ক্ষেত্রে পরামর্শ দিতে চাই কিংবা যেটা কোথাও কোথাও হয়তো হচ্ছে বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তা সেনাবাহিনী আছে করোনা প্রতিরোধ কার্যক্রমে করোনা মোকাবেলায় আছে জি এটা খুবই সময় উপযোগিত সিদ্ধান্ত এবং এই যে সেনাবাহিনী এবং আমাদের বেসামরিক বেসামরিক প্রশাসন মিলে যে কাজটা করছে তাদের যে বিভিন্ন দায়িত্ব আমরা মাঠ পর্যায়ে দেখছি তার মধ্যে ফোকাস হওয়া উচিত গুরুত্ব পাচ্ছে অথবা পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি যে বিদেশ ফেরতদের ওই শিষ্টাচার এই যে কোয়ারেন্টাইন মানতে বাধ্য করা এবং এক্ষেত্রে কঠোরভাবে এটা শতভাগ নিশ্চিত করার ব্যাপারটা এটা সাধারণ জানবে কিভাবে এখানে তো একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে সাধারণ মানুষ নিকটস্থ থানায় টহল প্রদানকারী পুলিশ পেট্রোলিং পুলিশ আর্মি এদেরকে বলতে পারে কিন্তু এয়ারপোর্টে তো ইনফরমেশন রয়েছে এয়ারপোর্ট থেকে তালিকা চলে গেছে ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে তালিকা প্রতি জেলায় উপজেলায় চলে গেছে কারা আমার উপজেলায় কারা বিদেশ ফেরত গত দুই মাসে সেই তালিকা চলে গেছে তালিকায় কিছু বিভ্রান্তি আছে ঠিকানায় পাওয়া যাচ্ছে না এই নিয়ে সমস্যা আছে কিন্তু শতভাগ না হলেও যদি বেশিরভাগ সেভেন্টি এইটটি পারসেন্ট যদি এটা করা যায় তাহলে হবে কারণ হচ্ছে এক্ষেত্রে কেউ কেউ সেলফ কোয়ারেন্টাইনে আছে আপনি শুনেছেন আছে কিন্তু আমাদের যারা প্রবাসী এনআরবি বিদেশ সফর করে আসা অনেকে কোয়ারেন্টাইন কিন্তু সবাইকে ঢালাও পাবে দোষারোপ করাটাও ঠিক হবে না না কেউ কেউ করছেন আমি এই জন্যই বলছি তো এটা শতভাগ করলে কারণ যতগুলা সাসপেক্টেড হয়েছে যতগুলো প্রমাণিত আমাদের কনফার্ম কেস আছে এর মধ্যে বেশিরভাগ হচ্ছে বিদেশ ফেরতের মাধ্যমে যারা মারা গেছেন বিদেশ ফেরতের মাধ্যমে বিদেশ ফেরতের ক্যারিয়ারের মাধ্যমে সুতরাং এটা আমাদের একটু দেখা দরকার বলে আমি মনে করি এবং এটা যদি হয় তাহলে আমরা মোকাবেলা করতে পারব এবং স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মানুষ যারা তারা তাদের দুরবস্থার কথা বারবার বলছে তারা বলছে একটা সংকটে যারা কি করা যায় যে কারণে আমরা ঈদের চেয়েও বেশি পরিমাণ জনসমাগম ভিড় উপচে পড়া ভিড় দেখেছি লঞ্চ ঘাট ট্রেন স্টেশন বাস স্ট্যান্ডে বাসে করে মানুষ ফিরে গেছে কারণ হচ্ছে স্বল্প আয়ের মানুষ এখানে দিনে এনে দিন খেত পরিবার নিয়ে করতো এখন বলছে যে আমরা বাড়ি চলে যাই মা বাবার কাছে যাই ওখানে কবরটাও আছে আমার কবরও ওখানে পাওয়া যাবে যদি আমার এমন কিছু হয় এই ধারণা থেকে এই একটা মানসিক একটি সাইকি থেকে একটা আবেগের জায়গা থেকে গেছে সেই সুযোগটা দেয়া হয়েছে তাদের যারা পারেছে যেতে পেরেছে গেছে কেউ আটকা পড়েছে কেউ যেতে পারেনি নিজে থেকে রেখে রয়ে গেছে শহরে সুতরাং এটা একটা আমাদের ব্যাপার এই ব্যাপারটা অন্য দেশের সাথে তুলনা করা যায় না লন্ডনে গিয়ে আপনি মনে করেন কিংবা সিঙ্গাপুরে কিংবা ইতালিতে কি এই সত্তর আশি লক্ষ কিংবা প্রায় পনেরো এক কোটি এক কোটি মানুষ রাজধানীতে আসে এবং বাইরে চলে যায় ভ্যাকেশানে যায় না হ্যাঁ এরা বাইরে চলে যায় না এবং রাজধানীতে এদের কোনো অবস্থান নাই গ্রামে গ্রামমুখী এদের তৎপরতা এটা কিন্তু অন্য কোনো দেশে নাই বাংলাদেশে এটা ব্যতিক্রম মানে করতে হবে দেশ বেদে তো জীবন ধারণা বা জীবন চিত্র তো ভিন্ন হবে জীবন ধারা ভিন্ন আছে আমাদের চিন্তা এবং কাঠামোর ভিন্নতা আছে সেই হিসাবে এটা হ্যান্ডেল করতে হবে সেটা হ্যান্ডেল করা হয়েছে তা আমি মনে করি ব্যক্তিগত সচেতনতা আর প্লাস প্রাতিষ্ঠানিক সরকারিভাবে যেটা হচ্ছে সেটা আমি আরও সম্প্রসারণ করা উচিত আমাদের মেশিন নাই মেশিন ইনহেলার মেশিন যে টেস্টিং যে মেশিনগুলো এগুলো ওপেন করে দেওয়া উচিত দ্রুত আমদানি করা উচিত এই মেশিনের স্বল্পতা অন্য দেশেও আছে বিদেশে আছে বাট এগুলো আনার ব্যবস্থা করা উচিত কিট এবং এই সংক্রান্ত যত সামগ্রী ঔষধ আছে ঔষধ নাই এবং যত সামগ্রী চিকিৎসা সরঞ্জাম আছে মেডিকেল ইকুইপমেন্টসগুলো দ্রুত আনার জন্য এবং স্বল্প ব্যয়ে যাতে আনা যায় রপ্ত আমদানি করা যায় এখানে একটা সিদ্ধান্ত আমি জেনেছি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কিছু শুল্ক মকুফ করেছে এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো ভালো এবং এগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত পাশাপাশি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র যে উদ্যোগটা কিট তৈরির জন্য সরঞ্জাম আনার অনুমতি দিয়েছে যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বানাতে পারে সেটা আমাদের ভালো হবে সেটা আমাদের হবে এ ধরনের যত উদ্যোগ সরকারি বেসরকারি ব্যক্তি সামাজিক সকল উদ্যোগগুলোকে সমন্বিত করতে হবে সমন্বিত করতে হবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর একত্রিত হওয়া তাদের করণীয় সেটা আপনি চীন থেকে আমরা একটা পেয়েছি এটা তো বললামই ভারতের কিছু আমরা সহায়তা পেয়েছি এবং কোভিড নাইন্টিনের ব্যাপারে এই যে সার্কের যে তহবিলের অংশ হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এটা দিয়েছে এটা খুবই প্রতিবেশীর জন্য প্রতিবেশী যে দাঁড়ায় এটা একটা ইতিবাচক দিক তবে ভারতও খুব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে 
ভারতের প্রতিটি রাজ্যে লকডাউন করা হয়েছে এবং কনফার্ম এর 130 কোটি মানুষের দেশ বুঝছেন তারা ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদেরকে মাস্ক দিয়েছে আমাদের মাথার যে হেড কভার দিয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের জন্য সহায়ক হয়েছে এবং এই তহবিলটা পাকিস্তান এখনো এই তহবিলে যোগ দেয়নি যেটা শুনেছি অন্যান্য দেশগুলো নেপাল শ্রীলঙ্কা দিয়েছে মালদ্বীপ দিয়েছে এটা একটা সমন্বিত আঞ্চলিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে হবে তবে বাংলাদেশের আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন যে এই করোনা কিংবা ইনফেকশাস ডিজিজ সংক্রামক রোগগুলো প্রতিরোধ করার জন্য যে অভিন্ন যে প্ল্যাটফর্মটা হবে বাংলাদেশ সেটা হোস্ট করতে পারে বাংলাদেশ অফার করেছে বাংলাদেশে এটা বাংলাদেশ প্রস্তুত বাংলাদেশ প্রস্তুতি নিয়েছে এটা হচ্ছে আঞ্চলিক উদ্যোগে আমাদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রণী ভূমিকা বলতে পারব ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং স্বাস্থ্য খাতের যে কথাগুলো আছে স্বাস্থ্য খাতে প্রচুর বিনিয়োগ কিন্তু স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে এখানে গভর্নেন্স সুশাসনের ঘাটতি রয়েছে হেলথ গভর্নেন্স হেলথ গভর্নেন্সটা আমরা মাত্রাটা বাড়িয়ে দিতে হবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্য পদ্ধতির যে ব্যাপারটা আমরা বাড়িয়ে দিতে হবে আমরা উন্নতি করেছি কিন্তু আমাদের সেবাগ্রহিতা জনগণ জনসংখ্যা বাড়ছে আমাদের ঘনত্ব বাড়ছে সেই বিবেচনায় করতে হবে বিনিয়োগের বিপরীতে আমাদের যে প্রাপ্তি যে স্বাস্থ্যখাতে রাষ্ট্র যে বিনিয়োগ করছে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে সেক্ষেত্রে ডেলিভারি সিস্টেমে যদি আমরা কোনো ঘাটতি দেখি তাহলে সেটা হবে দুঃখজনক এই জন্য হেলথ গভর্নেন্সটা আমাদের বাড়াতে হবে আমরা এই করোনা হিসাবে বলি করোনা প্রতিরোধে আমাদের যে ব্যবস্থাপনাগুলো আছে সেটাকে দ্রুত আমরা প্রতিদিন দুপুরে তাকিয়ে থাকি যে কি ধরনের তথ্যগুলো আমরা পাই হ্যাঁ কি ধরনের সরকারি মুখপাত্র মানে আইডিসিআর এর সংবাদ ব্রিফিং এর প্রতি আমাদের আগ্রহ আগ্রহ থাকে মানুষের তাহলে আমরা একটা স্বস্তি করে একদিন সর্বশেষ পরিস্থিতি কি যদি কোনো মৃত্যুর খবর না পাই খুব ভালো লাগে স্বস্তিদায়ক খবর নতুন আক্রান্তের খবর না পাই সেটা আমাদের জন্য স্বস্তিদায়ক আমি মনে করি ওইদিকেই হবে তবে পাশাপাশি প্যানিকি না হয়ে ভয়াবহতা তৈরি না করে ভয়াবহ পরিস্থিতি না করে নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখা এটা হচ্ছে বড় কথা এবং মাননীয় আলম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন সেটি হলো এটি একটি যুদ্ধ যুদ্ধ এই যুদ্ধ হলো ঘরে থাকার যুদ্ধ সেটি সার্বিকভাবে আমরা সেই দিকেই তো আমরা যাচ্ছি এটাই তো সেলফ আইসোলেশন স্টে অ্যাট হোম আপনি সামাজিক মাধ্যমে দেখবেন যে ঘরে থাকুন সবাইকে নিরাপদে রাখুন স্টে অ্যাট হোম এবং কোভিড ওয়ান নাইন মোকাবিলা করুন ব্যাপারটা এমন আর কি বিভিন্ন অ্যারাউন্ড সুতরাং এই কথাগুলো বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে এবং এগুলো যখন আমরা বারবার বলছি বাচ্চারাও বলছে বিভিন্ন বয়সী মানুষের মধ্যে ঢুকে গেছে সুতরাং আমরা আতঙ্কের পরিবর্তে সচেতনতা দরকার সতর্কতা দরকার জনসমাগম এড়িয়ে এড়িয়ে চলে আমরা গণমাধ্যম হিসাবে আমরা আসছি দর্শকদের সামনে আসছি কিন্তু আমরা বেশিরভাগ সময় ঘরে থাকা উচিত এবং থাকছি সুতরাং এই ব্যাপারটা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত এবং এই ব্যাপারটা আমরা নিশ্চিত করা উচিত মানুষ আলম এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আমতলিতে ওসির কক্ষে আসামির ঝুলন্ত লাশ বরগুনা জেলার আমতলিতে এই ঘটনাটি গতকাল ঘটেছে ভোরে এখানে একজন সন্দেহভাজন কোনো একটা হত্যা মামলা জানুয়ারি নভেম্বরের একটি ঘর হত্যা মামলার সন্দেহভাজন একজন ব্যক্তিকে পুলিশ ধরেছে ধরে থানায় এনেছে জবানবন্দি নিয়েছে জি তারপর আটকে রেখেছে পরিবারের ভাষ্য তিন লক্ষ টাকা দাবি করেছে ঘুষের টাকা দিতে না পারা এই হত্যা এবং পরিবারের এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্তী পর্যায়ে সম্ভব সানু সানু নামের বদলক তার ছেলে দশ হাজার টাকা ওসির হাতে দিয়েছে ওসি আবুল বাসার হাতে দিয়েছে আবুল বাসার বলেছে যে তিন লক্ষ টাকা নিয়ে আসো বেচারা দশ হাজার টাকা দিয়েছে বাবার সাথে দেখা করতে পারেনি পরে রাতে শুনল বাবার লাশ ঝুলন্ত লাশ বাবার লাশ এখন ঝুলন্ত লাশ হত্যা নির্যাতন করে ওখানে আপনি সংবাদপত্রে যে খবরটা এসছে যে ওখানে কোনো ফ্যানের সিলিং নেই পাশের রুমে ঝুলন্ত লাশ বলা হয়েছে তো আসামি থাকে তো কাস্টডিতে থানা একটা হেফাজত খানা আছে ওখানে কেন এ পরিস্থিতি হবে ওখানে নিরাপত্তারক্ষী নাই আসামিদের নিরাপত্তা দেওয়ার ওদেরকে মনিটরিং করার পাহারা দেওয়ার ব্যাপার আছে না ওরা কোথায় গেল কীভাবে এটা হলো সুতরাং এই পুরো ব্যাপারটা শুধু তদন্ত না করোনার এই খবরের খবরের ভিতরে এটা হারিয়ে না যায় না যায় আমরা হারিয়ে গেছে সেই প্রাসঙ্গিক ক্রমে বলতে পারি বলতে চাই কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক সোকল ডিসি ওই ভদ্রমহিলার যে অপকর্ম তার যে ঘটনাগুলো এটা যাতে হারিয়ে না যায় আমি এটা বলতে চাই সুলতানা পারভিন 
সুলতানা পারভিনের বিচার যাতে হারিয়ে না যায় ডিসি ডিসি সুলতানা সাবেক ডিসি এখন বিভাগীয় মামলার আসামি ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংস হচ্ছে তার এটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী হয় এবং একেবারে পুরো চুলচেরা যাতে বিচার হয় কোনো অবহেলা যাতে না হয় আইনি বিচার বিভাগীয় বিচার ফৌজদারি বিচার একসাথে চলতে হবে ফৌজদারি বিচার এবং যে থানায় মামলা হয়েছে অভিযোগটাকে জিডি হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত সেটা ওইভাবেই বিচার করতে হবে অনুসন্ধান করতে হবে কোনো তারতম্য যাতে না হয় এই ওসি আবুল বাসার আমতলির ওসি আবুল বাসার আমি শুনেছি জেলার এসপি মারুফ সাহেব গেছেন আব্দুল মারুফ হোসেন গেছেন এবং এটা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছেন এটা যাতে চুলচেরা এবং উপযুক্ত ব্যাপার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় যাতে কিন্তু রুমে আসামির লাশ এটা কিভাবে আমরা ইয়ে করব থানা হচ্ছে মানুষের রক্ষা কবচ নিরাপদ নিরাপত্তা দেওয়ার জায়গা सर्वोच्च प्रशासन के भावते द्रुत व्यवस्था ना दृष्टान आस्था पा পুলিশ দিবে সেবা আর পুলিশ দিচ্ছে উপহার দিচ্ছে লাশ এ হচ্ছে থানার কর্মকাণ্ড এবং এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে যে কোনো পরিস্থিতিতে এটা কাম্য না এবং এটা এমনভাবে বিচার করতে হবে যাতে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় এবং কোনো না করোনা পরিস্থিতিতে তো অপরাধের অন্যান্য দিকগুলো কমেছে আমরা দেখেছি যে অপরাধের মাত্রা কমেছে পুলিশও এই সেবার মধ্যে এগিয়ে এসছে করোনা প্রতিরোধ কার্যক্রমে এগিয়ে এসছে রাস্তায় মহাসড়কে বিনা কারণে যারা ঘোরাফেরা করছে জনগণ কিংবা যারা করছে মানুষকে নিবৃত্ত করছে ফিরিয়ে দিচ্ছে এই কাজগুলো করছে পুলিশের মাধ্যমে এনফোর্স হচ্ছে এই যে সরকারি নির্দেশনা লকডাউন কিংবা ছুটি কার্যকর হচ্ছে ঘরে থাকার যে নির্দেশনা এটা কার্যকর হচ্ছে ভালো কাজ করছে কিন্তু আপনি যেমনটি বললেন দুই একজনের আচরণের আচরণ সুতরাং খারাপ কাজটা বড় সমৃদ্ধ হয়ে যায় খারাপ কাজটা বড়ভাবে আসে ফোকাস হয় বেশি সুতরাং এটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জন্য এগুলো রিপিটেশন যাতে পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় পুলিশ প্রশাসন ওইভাবে এটা হ্যান্ডেল করে বলে আমি মনে করি মানে রলম আপনি এসপির কথা বললেন যে তিনি ব্যবস্থা নিয়েছেন কিন্তু আমরা যতটুকু জানি যে প্রতিটি থানা কিন্তু বিশেষ ক্যাডারভুক্ত একজন পুলিশ অফিসারের অধীনে বা তার দেখভালে এটি পরিচালিত হয় সেক্ষেত্রে তাদেরও তো দায়িত্ব রয়েছে যিনি এই থানাটি দেখছিলেন কোনো এডিশনাল এসপি অথবা এসপি 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 হ্যাঁ সার্কেল আছে বিভিন্ন সার্কেল করা আছে সেটাও দেখছিলেন আমি বলছিলাম যে তাদের দায়িত্বের মধ্যে পরে তদন্ত করছে দুজনকে সাসপেন্ড করেছে দুজন দারোগা অথবা এ এ এমন অবস্থানে কাউকে সাসপেন্ড করেছে সাসপেন্ডই সর্বোচ্চ শেষ কথা না এটা একটা ফৌজদারি অপরাধ হত্যা মামলা এটা হবে তিনশো দুই ধারায় হত্যা এবং কোথায় থানায় ভিতরে ওসির কক্ষে ওসির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় এটা খুব স্পষ্ট বিচার হয় এবং আইনি আইনি ধারা ফৌজদারি ধারা মতে এটা খুবই যথাযথভাবে প্রয়োগযোগ্য ব্যাপার তদন্ত করে এখন কেস তৈরি করে করলে হয়ে যায় এটা হওয়া উচিত সুতরাং এদিকে আমি আজকে যে ঘটনা আমরা দেখলাম এটা এটার ফলো আপ দেখতে চাইব এবং এটা কিভাবে বিচারের দিকে অনুসন্ধানের দিকে তদন্ত হচ্ছে সেটা দেখতে হবে এবং অবশ্যই আপনি বলেছেন থানাগুলো মনিটরিং করার জন্য সার্কেল আছে জি সার্কেল অনুযায়ী এএসপি আছে প্রথম শ্রেণীর বিসিএস কর্মকর্তারা আছেন এবং সিনিয়র বিসিএস কর্মকর্তারাও আছেন এডিশনাল এসপি এসপি তো আছেনই তার উপর বিভাগে আছে বিভাগীয় কমিশনার এটা বোধ হয় মনিটরিংয়ে যদি ঘাটতি হয় তাহলে এ ধরনের অপরাধগুলো ঘটে কোনো মনিটরিংয়ের ঘাটতি হতে দেওয়া যাবে না এএসপি এডিশনাল এসপি যারা ওই মনিটরিং করতো থানাটিকে প্রতিটি থানাকে মনিটরিং করার দায়িত্ব আছে এখানে যাতে কোনো ঘাটতি না হয় মনিটরিং করে তো রিপোর্ট দিতে হয় এবং একজনকে যদি ধরে আনে এটা রিপোর্ট দিতে হয় আজকে থানায় দশজনকে আনা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কিংবা এই প্রয়োজনে অপরাধ নির্ণয়ের জন্য সোর্স হিসেবে কিংবা তথ্য সংগ্রহের জন্য এটা রিপোর্ট দিতে হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তখন কি সেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই ভদ্রলোক সানু সাহেবকে যে মারা গেলেন যিনি ভিকটিম সবচেয়ে তার ব্যাপারে তথ্য দিয়েছিল এটাও এই তদন্তের মধ্যে আসতে হবে তথ্য গোপন করেছিল না দিয়েছিল তাহলে এ তথ্য যাচাই করা হয়েছিল কি নির্দেশনা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দিয়েছে অথবা তদারকি কর্তৃপক্ষ দিয়েছে 
অর্থাৎ রিপোর্টিং অথরিটি দিয়েছে সেটা দেখতে হবে এবং মানে হলো আরেকটি ব্যাপার যে প্রতিটি থানার সার্কেল অথবা এসপি যারা আছেন তারা তো জানেন কোন থানার ওসির কি অবস্থা বিশেষ করে তার দুর্নীতি অসদ আচরণগুলো কিন্তু তারপরও তাদেরকে থানায় দায়িত্ব পালন করতে দেওয়ার এই বিষয়টি আসলে কেমন তাদেরকে কোন দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে কাদের ওসিদের ওসিদের যারা এই ধরনের দুর্নীতি পরায়ণ ওসি বা ওসি অথবা অসৎ বর্তমানে এটা দেখতে হবে তার ওসির যে চাকরির রেকর্ড এই ওসি আবুল বাশার তাই না চাকরির রেকর্ড দেখতে হবে সে আগে কোথায় ছিল তার বিরুদ্ধে কি কোনো এই ধরনের অভিযোগ ছিল কিনা অসততা শৃঙ্খলা ভঙ্গ এ ধরনের কোনো ব্যাপার ছিল কিনা ব্যাপারটা হয়ে গেছে যে আমি সেই আগের বারবার যেখানে বলতে চাই যে শাসন ব্যবস্থা সুশাসন গুড গভর্নেন্স এ কথাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সমাজ থেকে বর্তমান সময় থেকে এগুলো আমরা কেন ফিরিয়ে আনি না শাসন ব্যবস্থার যে উন্নয়ন করাতে হবে আমরা গুড গভর্নেন্স এস্টাবলিশ করব আমরা সুশাসন দেব এগুলো কেন আমরা ফিরিয়ে আনি না কেন প্রতিষ্ঠা করি না এগুলো যত আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারব যত আনতে পারব তাহলে এই ধরনের অপকর্ম অঘটনগুলো ঘটবে না অপকর্ম বলবো ওসির অঘটন হচ্ছে দুঃখজনক ঘটনাগুলো এইগুলো মর্মান্তিক ঘটনাগুলো ঘটবে না তার মানে মোটা থেকে মারি নিলাম করণই কি হতে পারে এই ধরনের অবস্থায় মোটা থেকে যদি আমরা অবশ্যই এখানে আইনের কোনো ব্যত্যয় নাই আইন আছে বিধি আছে বিধান আছে এগুলো কঠোর প্রয়োগ পালন মনিটরিং করতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে তাহলে চার পাঁচশো ওসি আছে বাংলাদেশে সবাই তো এই কাজ করে না হাতে গোনা কয়েকজন করে যারা এ ধরনের কর্মকাণ্ড করার মনোবৃত্তি লালন করে তারা সতর্ক হয়ে যাবে এগুলোর পুনর্ব্রা পুনরাবৃত্তি হবে না ব্যাপারটা হয়ে গেছে কিন্তু এরকম যারা আছে তাদেরকে তো আশা করি সবাই পুলিশ প্রশাসনে সবাই চিনে তারপরও তারা ভালো ভালো জায়গায় পোস্ট চিনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চেনে স্থানীয় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ চেনে জানে তারপরও হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা একটা ভিসা সাইকেল কাজ করে এই কেনর উত্তরটা কি আছে এই কেনর কোনো উত্তর নাই অদৃশ্য কারণ কেনটা হচ্ছে অদৃশ্য দৃশ্যমান না এজন্য বলছি যে এদের পিছনে শক্তি আছে প্রভাবী প্রভাবশালী ব্যক্তি আছে সুপিরিয়র বস আছে রাজনৈতিক বস আছে রাজনৈতিক মহল আছে ব্যাপারটা হয়ে গেছে এমন এবং এক্ষেত্রে এভাবে এই অপরাধগুলো কিংবা এই অপকর্মগুলো সংগঠিত হয় এবং এগুলোর প্রতিকারটা খুব জরুরি বলে আমি মনে করি এবং এগুলো যদি আমরা কিছু মাত্রায় হলেও যদি আনতে পারি কিছু মাত্রায়ও যদি আমরা সুশাসন গুড গভর্নেন্স ডেলিভার করতে পারি তাহলে অনেক কিছু আমরা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব মাইনুল আলম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দর্শক নিটল টাটা আজ পত্রিকায় অনুষ্ঠানটি আজ এখানে শেষ করছি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি অনুষ্ঠানটি প্রতি রবি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল নয়টা পনেরো মিনিটে ও শুক্রবার দশ সকাল দশটা দশ মিনিটে সম্প্রচার হচ্ছে দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং আর টিভির সাথেই থাকুন